。你一定看过当年风靡一时的《古惑仔》系列电影，但你知道《古惑仔》真正的大结局吗？这期视频，陈浩南、大飞、韩冰以及红星社的命运正式揭晓。我们首先交代皇太后丁瑶的结局。因帮主金尊贵的错误决断，曾经的华人第一帮会毒蛇帮风雨飘摇，再也难现昔日的风光。金尊贵日渐脱离掌控，竟敢当众违抗自己的指令。丁瑶毫不客气，当着酒会数百贵宾的面，不住猛扇耳光，惊得所有人目瞪口呆。我们毒蛇帮什么时候沦落到这种地步？要靠香港方胜买才能活下去，以后有事全部联络警方解决，好不好？深夜，金尊贵照常来到丁瑶的房间服侍。丁瑶立时又变了一副小女人的姿态，依偎在金尊贵的怀中，轻声细语的解释：“帮中很多人对你不满，我只好在他们面前演戏，算是有个交代。你要记住，烦你的人多，撑你的只有我一个。”以金尊贵的智慧，怎会不懂丁瑶恩威并施的手段？他知道自己斗不过丁瑶，更是不敢去斗。金尊贵出生于黑道世家，家族长辈全部效命毒蛇帮。他的父亲在一次火拼中被斩断了双腿，终身残废。一个失去双腿的古惑仔没有了任何利用价值，但财大气粗的丁瑶为了收买人心，仍是照顾有加，每月如数奉上安家费。这令金尊贵的父亲感动不已，无时无刻的训示儿子要毕生效忠毒蛇帮。金尊贵就在这种熏陶之下成长，最终效忠到了丁瑶的床上。他甘心慈父在丁瑶的树荫之下，享受来之不易的荣华富贵。而丁瑶则是继续恋战着他的权利。天涯同路，终须一别，是时候交代我们这些江湖朋友的结局了。韩冰退位红星龙头后，与十三妹双双移民加拿大，自此鲜有回港，江湖只剩下了冰泥虎的传说。大飞仍是不改火爆的脾气，时常与人动武，一次更是险些被一群街头混混打死。他深切体会到，属于自己的年代过去了，与爱人阿四隐居，全面退出江湖。大法接任陈浩南的位置，当上了红星深水部的座官。无知，小马全力辅佐，声势日益壮大。头衔老谋深算，势力已蔓延到了黄大仙一带，风光无限。梁家人、甘尚武、李志高齐心合力，把红星社经营得有声有色，稳坐香港江湖第二把交椅。遗憾的是，同辈伊文华却在一次任务中阵亡，怎能不让人感叹命运无常，世事难料？东音社在港势力日渐示威，在龙头梁晓东的带领下退出了香港，北上发展。三联社左墩仔也没有了年轻时的斗志，社团势力沦落到了二流水平。长乐帮龙头阿龙肝癌去世，老江湖燕世居接任。最厉害的还是要数方生满，在他的领导下，老力势力急速膨胀，全面超越了红星，三联成为全港第一大帮。五年后的一个黄昏，夕阳西下，徐徐微风，景色美不胜收。我们的主角陈浩南果然没有死。多年前的中华大战，他被方胜满重创，当场晕死过去。所幸大飞舍命护驾，在红星的地下医院捡回了一命。他的伤势太重了，险些永远不能站起。回到老窝，回到了赛亚的身边，他终于信守承诺，正式退出了江湖。为了坚定信念，他拒绝了所有朋友的探望，与赛亚每日日出而作，日落而息。只是平淡祥和的岁月里，心里对丽花证人的亏欠如一根利刺，不时触动着他的神经。想到丽花可能已为自己而死，更是后悔的无以复加。这种痛苦在常年累月的沉淀中，逐渐变化为苦涩的欢愉，帮他不时回味起过往的一生，曾经的精彩。丽花究竟还在人世吗？我真的好想再见见她。一阵秋风吹过，掀起片片落叶。恍惚中，丽花证人真的出现在眼前，她还是那般风采翩翩。陈浩南泪水模糊了视线，阿南，还有我。转过身去，便点星空下，一人英气勃勃，竟是太子来了。身后一龙、大天二、生帆、灰狗，他们个个满面笑容，朝着自己大步奔来。山下中秀、一剑、老妖、大头仔、蒋天生、陈耀，全都来了。当然，少不了一生挚友大飞。他们还是如此年轻，如此神采飞扬，岁月不曾在他们的脸上留下任何的痕迹。人生中的三名红颜知己：小结巴、尤彩妮、阿叶，还有双天至尊大范。作为曾经所有的女人，所有的朋友全都来了。这一切如梦似幻，却又如此真实。陈浩南热泪盈眶，千言万语涌上了心头。可以再见到你们，此生无憾了。同在日月天，生死可相随。江湖路远，总有分别的一天。感谢大家两年来的捧场，全书完。